139.6 for the technician, Jermaine Ortiz. 139.6 for the champion, the takeover, Tiafimo Lopez. The takeover, Tiafimo Lopez. 12 rounds. Amigos de Box Time, no ocurrió el pesaje entre Teófimo López contra Jimaine Ortiz. Se enfrentarán mañana jueves 8 de febrero por el título mundial de la OMB en el peso super ligero en Las Vegas, Nevada. Subió el retador Technician Ortiz pesando 139.6 libras. Ahora el campeón mundial Takeover López 139.6. Mismo peso, grandes condiciones, buen físico, bien trabajado. Sobre todo del peleador, el retador Jimaine Ortiz. Qué fuerte se ve, ¿eh? bien trabajado, es, un, es joven el muchacho. Buena clasificación, segunda pelea en la división. Es un rival peligroso, sin lugar a dudas. Teófimo López va a tener un rival pues, peligroso el día de mañana. ¿eh? Por la juventud y la fuerza que se ve, se ve que va a estar durísimo la pelea para el día de mañana. Teófimo López tiene una marca de 19, 1, 13, knockout, 68, clasificado número 2. De 26 años de edad Viene de arrebatarle el título A Josh Taylor por decisión Unánime, esta será la primera Defensa del título de la OMB Es un buen peleador Teofimo López lo ha demostrado Un peleador de fortaleza, de potencia también ¿eh? Su poder sí se, se ha mantenido Peleador que pues Digamos que no es tan grande ni tan chico Para el peso super ligero, para ligero sí era grande ¿eh? Se veía grande, eh, ahorita pues está en buenas condiciones, se ve bien, de buen tamaño. Jimaine Ortiz, 17, solo una derrota, 8 knockouts, 47%. Clasificado número 9, tiene 27 años. Viene de una pelea, pues, bueno, se puede decir que de trámite ante el peleador mexicano Antonio Morán. Le ganó por decisión unánime. Perdió en el peso ligero ante el gran Basil Lomachenko por decisión unánime unánime. Bueno, creo que nos enfocamos en la de Basil Lomachenko, ¿no? Por supuesto que es el mejor nombre, es un peleadorazo Lomachenko. Le dio buenos rounds, este, su fortaleza, este, por eso digo que su récord tal vez sea engañoso, porque Lomachenko estaba resintiendo la pegada de Jimaine Ortiz. Se veía fuerte también, se veía muy grande, mucho más grande que Basil Lomachenko. Pero bueno, Lomachenko pues es un peleador pequeño para el peso ligero. Bueno, decide subir al peso súper ligero Jimmy Ortiz para esta gran oportunidad. Me parece que tiene condiciones. Arranca favorito Teófimo López. Estaba escuchando ahí este, que al 2 por 1, ¿no? Como mínimo, algunos más allá todavía de Teófimo López no debe de confiarse. Es una pelea bien importante y peligrosa para Teófimo López. Creo que el ganador de esta pelea fácilmente podría este, pedir una unificación en el peso super ligero, el Pitbull Cruz contra Robando Romero, por ejemplo no sería esa la tirada de Teófimo López, que lo que quiere que también reconoció que no quería esta pelea, pero pues se le presentó la oportunidad y dijo, pues la tomo no no voy a quedarme esperando aquí este, que algún campeón me dé la oportunidad, él quiere, un, él quiere los mejores nombres Jimmy Ortiz es reconocido ¿eh? por, también por la pelea con Lomachenko entonces la gente lo está reconociendo no, no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil. O sea, no puedes ganarle a alguien así este, tan fácilmente, yo siento. Creo que Teófimo va a sufrir un poco en la pelea, pero finalmente tal vez, tal vez pueda noquear a Jimmy Ortiz, ¿eh? Yo creo que va a la distancia, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor, a lo mejor sí lo puede llegar a noquear. Sería bueno que aplicara un knockout, por supuesto. Teófimo López es lo que le gusta, dar espectáculo, es el showman, ¿no? de este evento en Las Vegas, Nevada. Teófimo López este, está listo, me parece que... Y la pelea con el... Eh, bueno, con Pitbull, ¿no? Contra el Robando Romero también sería muy buena. Pero vamos a ver, también hay otros campeones mundiales disponibles, a ver quién, quién da la oportunidad. Ah, está pidiendo mucho a Devin Hain, pero pues Devin Hain parece que no, en este momento no está pensando en Teófimo López. También quieren a Ryan García, ¿eh? Aunque Ryan anda ahí batallando en, en la división, todos quieren con Ryan García también, por lo que deja, por el dinero que deja en la división un buen peleador, pero que realmente este, pues es más, más este, un campeón mundial de Instagram ¿no? que de aquí del peso super ligero, buen, buen rival todavía, Ryan García 
eh, está también Subriel Matías, también un hombre de mucha potencia ahí, es una bestia ese peleador también, muy fuerte, una pelea también con Teófimo López, pues imagínense, o sea, tienen 100% de nocaos sobre el Matías. Bueno, sería una, una pelea bien peligrosa, importante, una, una posible unificación. ¿no? Entonces, así las cosas. Rolando Romero, yo lo doy por perdido. ¿eh? En la pelea con el de Isaac, el Pitbull Cruz, creo que eh, Pitbull ganará esa pelea y podría enfrentarse eh, próximamente a Teófimo López. Entonces, así las cosas. Teófimo López está confiado, esta pelea va por ESPN. Este importante, por supuesto, no puede perder esta pelea. Teofimo López, esperemos verlo bien recuperado. Se hablaba de problemas mentales, de hecho, anunció su retiro dentro de su locura. Dijo que se retiraba del boxeo ¿no? y aquí anda otra vez Teofimo. Entonces, es problemas que ha tenido personales Teofimo, donde no ha estado satisfecho, inclusive con el dinero que gana sobre el cuadrilátero. Ha hablado de muchos problemas. Bueno, ojalá y no vaya a ser el pretexto el día de mañana, pase lo que pase. Teófimo López es favorito, yo también creo que ganará de forma clara 3, 4 puntos o nocaut también, o sea, también puede noquear. Jimena Ortiz, bueno, pues tengo un poquito de dudas sobre su poder, supongo que puede, puede noquear, ¿no? También, sí puede noquear, pero pues bueno, vamos a ver qué tal reciente la pegada de Jimena Ortiz. Mañana Teófimo López, el gran favorito, va a ganar por decisión unánime claramente la pelea y próximamente buscará a los campeones mundiales de la división y espero que les guste este video